Շառնակում ենք թողարկում եմ զինված ուժերում ծառայում են բազմաթիվ տղաներ, որոնք օժտված են բացառի կունակություններով։ Նրանցից մեկն ապագա գիտնական այժմ հայոց բանակի զին ծառայող Սենիկ Մատինյանն է։ Սենիկ ապագա բժիշկ է եւ երիտասարդ գյուտարար։ Արդեն հասցրել է զարմացների դասախոսներին, իսկ հիմա արդեն հայտնվել է Եվրոպայի ամենահայտնի գիտական հաստատություններից մեկի ուշադրության կենտրոնում։ Նա գտել է տարածված հիվանդություններից մեկի աղետալի հետևանքները նվազեցնելու, իսկ հաջողելու դեպքում նաեւ ընդհանրապես վերացնելու մեթոդը։ Կուրսանտ Մատինյանը զորակոչվել է ամիսներ առաջ եւ ընտրել գերատեսության առաջարկած այլ ընտրանքային ծառայություններից մեկը։ Ըստ այդմ, նա 1 տարիք Սովորի ռազմաբժշկական ֆակուլտետում հետո կմեկնի զորքեր, որպես բուժ ծառայության սպա։ Զինուժի բացառիկ ռեպորտաժը բացառիկ Կուրսանտի մասին։ Օրվա մեծ մասը ես անց եմ կասնում այս սենյակում որտեղ գտնվում է նեռոգիտության լաբորատորիան եւ որտեղ տեղադրված են բոլորային սարքերը որոնցով մենք աշխատում ենք եւ կատարում ենք մեր հետազոտությունները։ Նեյրոլաբում զինվորական համազգեստին միանում է երկրորդը բժշկականը, գլխավոր դերում եւ հետազոտությունների ակտիվ մասնակից նարաժում շարքային զին ծառայող ու բժիշկ Մատինյանն է։ Այստեղ բոլոր process-ները կատարվում են խիստ ստերիլ վերահսկողության պայմաններում, որովհետեւ ջիջները դրանք այնպեսի նյութեր են, այնպեսի մատերիալ է, որի հետ աշխատելը պահանջում է ստերիլ պայմաններ։ Զինված ուժեր զորակոչվել է ամիսներ առաջ հունվարին պայմանագիրը կնքել պաշտպանության նախարարության հետ, ստանալով հնարավորություն 1 տարի սովորելու ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ինտերնատուրայում, որից հետո կանցնի երկամյա ծառայության զորքերում, սակայն ոչ թե շարքայինի եւ համազորայինի կարգավիճակով, այլ բուժ ծառայողի։ Ամնակարևոր մասնագիտությունն է ուղղված մարդու կյանքին, մարդու կյանքը որպես բարսագույն արժեք դիտարկելուն եւ մարդուն օգնելուն։ Սենիկ նայսոր ոչ միայն համալսարանի, այլև աշխարի հայտնի բժիշկների գիտնականների ուշադրության կենտրոնում է։ Զբաղված է բացառիկ հետազոտություններով, փայլում է նախնական ու հիմնական արդյունքով։ Եկավ մի բա, որ հասկացա, որ պետք է արդեն իսկ զբաղվել սպեցիֆիկ գործով։ Զբաղվել նրանով որով դու կլինես աշխարում գոնե ճանաչի Մինչև այդ եւ այս ամիսներին հասցրել է բացառիկ հայտնագործություն անել որի արդյունքները տեսանելի եւ շոշափելի կլինեն առաջիկա տարիներին Նա սկսել է պայքար կաթվածի դեմ կոտրելով այն ընդունված կարծրա տիպը որ կաթվածի ժամանակ ուղեղի նյարդերը մահանում են եւ դրանք հնարավոր չէ վերականգնել փոխարինել Երիտասարդն արդեն հասցրել է հակառակը հիմնավորել փորձով հետազոտությամբ Արձագանքն արդեն կա աշխարից է եվրոպական ամենահեղինակավոր ծրագրից հորիզոն 20-20-ից Եթե հիվանդը շատ կարճ այսպես ասած պատուհանում մոտ 24-48 ժամում հասնում են իրեն հիվանդանոց կան իշեմիկ կաթվածի բուժման որոշակի եղանակներ որոնք հնարավորություն են տալիս այդ մարդկանց վերականգնվել բայց ընդհանրապես 5 տոկոսին է ամբողջ աշխարում որ հնարավորություն են լինում այդ փոքր պատուհանում հասնել հիվանդանոց մնացած բոլոր մարդիկ վատագույն դեպքում մահանում են իսկ լավագույն դեպքում ձեռք են բերում հաշվանդամություն իմ նպատակն է օգնել հենց այս մարդկանց այսինքն մարդկանց որոնք չեն հասել հիվանդանոց այդ պատուհանի ընթացքում եւ ձեռք են բերել հաշվանդամություն ձեռքվել են իրենց այդ սոցիալական կենսակերպից փորձել ինչ որ ձեւ օգնել նրանց վերականգնվել եւ վերադառնալ դեպի առօրյա կյանք։ Կուրսանտ Մատինյանի տեսությունն ու հիմնավորումը նաեւ Նոբելյան մրցանակակիրներին է գրավել։ Խոստացել են առաջիկայում այցելել Հայաստան, ծանոթանալու մեր ժամանակների լավագույն բժիշկ զին ծառայողի, գիտնականի ու բացառիկ հայտնագործողի հետ։ Սենյակում փակված գիտություն չեն անում։ Գիտությունը հնարավոր է միայն ամբողջ աշխարհում սփռված տարբեր գիտական լաբորատորիաների եւ խմբերի համագործակցության միջոցով եւ հենց այդ ճանապարհով է որ մենք հիմա գնում ենք Հորիզոն 20-ը Մատինյանին ու նրա աշխատանքային խմբին կփոխանցի 1 միլիոն դոլար գաղափարը կյանքի կոչելու համար այդ գումարով նախագծի հեղինակները կշրջեն աշխարի լավագույն լաբորատորիաներում եւ ամենակարևորը հայաստանում կստեղծեն գիտահետազոտական կենտրոն ուսումնասիրելու 3 հիվանդությունների հնարավոր բուժման վերականգնման ճանապարհները Թիրախում Ալցհեյմերն է աուտիզմն ու կաթվածը հայ մասնագետները համոզված են որ մեծ հավանականություն է ուղեղի նյարդային շերտերից գտնել ու ակտիվացնել այն բջիջները որոնք կփոխարինեն մահացած նյարդերին զին ծառայող Մատինյանի ղեկավարն այս գործում բժշկականի պրորեկտորն է աշխատանքային խմբի պատասխանատուն Հորիզոն 20-ը դա ցանկացած հետազոտական թմի հաստատության եւ երկրի համար գիտության դաշտում ամենա հեղինակավոր բարձունքներից մեկն է որին մասնակցում են միայն 
գերազանց հետազոտական թմերը, գերազանց համալսարանները, գերազանց նախագծերը։ Եվ երբ դու հաղթող ես ճանաչվում այդպիսի խոշոր դրամաշնորային ծրագրում, այստեղ նշանակում հանրության կողմից։ Սենիտ նունկերները կարող են մնալ պատմության մեջ, որպես հիվանդությունների բուժման ճանապարը գտնողներ, շանսերեկան, վինանսական նախնական աղպյուրներ։ Մնում է գործեն ու հայտնեն բժշկության Եթերում զինուրն է շապատվա ուշա գրավ իրադարձություններով, շարնակեք հետևել բանակային անցու դարձին նաև արձանց, բաժանորդագրվելով մեր յութուբյան է ջին։ Իդեպ բանակային նորություններին կարող եք հետևել նաև մեր ինստագրամի եջով, իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կանդիպենք ուղիվ մեկ շապատանց, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք կաղղությամբ և միջև նորհանդիպում։ Մնացեք կաղղությամբ և միջև նորհանդիպում։